ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆர்ட் ஆஃப் சமையல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அந்த பெல் பட்டன் அமுத்துங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போறது தட்டப்பயிர் சாதம் இந்த தட்டப்பயிர் சாதம் கொங்கு நாடு ஸ்பெஷல் இது செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பாக்கலாம் அரை கப்பு தட்டப்பயிர் எடுத்திருக்கேன் தட்டப்பயிரை ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சிருக்கேன் நைட்டு ஊற வச்சுட்டா காலையில் நம்ம செய்யறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அரிசி ஒன்றரை கப்பு அரிசியும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு தண்ணி வடிச்சு வச்சிருக்கேன் நான் இன்னைக்கு சாப்பாட்டு அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் அதே நீங்க பாஸ்மதியா இருந்துச்சுன்னா அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு தண்ணி வடிச்சு வச்சுக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு நீல வாக்குல கட் பண்ணிருக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகா பூண்டு ஒரு அஞ்சாறு பல்லு நீல வாக்குல கட் பண்ணிருக்கு கருவேப்பில சிறிதளவு மல்லி இல சிறிதளவு தக்காளி மூணு பொடிய கட் பண்ணிருக்கு தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை கிராம்பு பெருஞ்சீரகம் பிரிஞ்சி இல உப்பு தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இதுதான் தட்டப்பயிர் சாதம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் அடுத்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணலாம் குக்கர் ஒன்னு எடுத்து வச்சுட்டேன் அடுப்பத்தை வச்சாச்சு குக்கர் நல்லா சூடாயிடுச்சு தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் அடுத்து நெய் நெய் இப்போ கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக இறக்கிறதையும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் நெய்யும் எண்ணெயும் சூடாகட்டும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு அடுத்து ம கடுகு சோம்பு தாளிக்க வேண்டிய சாமான்த்தை போடுறேன் இப்போ மசாலா எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் போட்டுடலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாவையும் அதோட போட்டுடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு எடுத்து வச்சுக்கிற கருவேப்பிலையே பொடியை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் கூட அரிசியும் பருப்பு சாதம் செஞ்சு காட்டியிருக்கு பச்சைப்பயிர் குழம்பு இதெல்லாம் கோயம்புத்தூர் ஸ்பெஷல் வெங்காயம் நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பூண்டு இதையும் நல்லா வதக்கணும் இப்போ வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி பழத்தை இதில் போட்டுலாம் தக்காளி நல்லா வெந்து உடையணும் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு எடுத்து வச்சுருக்க மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள்லாம் இதில் போட்டுடலாம் மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் இதை நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் இப்போ இந்த தூள் வகையோட பச்சை வாசெல்லாம் போயிடுச்சு அடுத்து ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா காராமணி பயிர் அதை இதில் போட்டுடுறேன் இது வந்து எட்டு மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சுன்னா அரிசியோட சீக்கிரம் வேணும் இல்லைன்னா ஒரு விசில் விட்டு பயிரை மட்டும் தனியாக ஒரு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் இந்த அரிசியோட போட்டுக்கலாம் சில பயிருக்கு வேகறதுக்கு லேட் ஆகும் அதனால தான் இதை எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுட்டீங்கன்னா நமக்கு இந்த அரிசியோட போட்டையும் வெந்துடும் நைட்டு ஊற வச்சுட்டு நம்ம காலையில் இந்த மாதிரி செய்கிற டைமு ஈஸியாகவும் இருக்கும் பயிர் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் அல்லாமல் ஹெல்த்தியான ஃபுட் இதெல்லாம் நமக்கு குக்கரில் எல்லாத்தையும் தாளித்து ஒன்றா வச்சுட்டா ஈஸியாகவும் இருக்கும் இப்போ பயிர் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்து ஊற வச்ச அரிசி இருக்குல்லே தண்ணி வடித்து வச்சுருக்கோம்லே அந்த அரிசி இதில் போட்டுடலாம் இந்த அரிசி பருப்பு எல்லாம் நல்லா இந்த மசாலாவோட கொஞ்சம் வதங்கட்டும் அரிசியும் பருப்பு நல்லா வதக்கியாச்சு அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற அளவு தண்ணி ஊற்றணும் இன்னைக்கு நம்ம ஒன்றரை கப்பு அரிசி அரை கப்பு பருப்பு எடுத்துருக்கோம் இதுக்கு அஞ்சு கப்பு தண்ணி ஒன்றுக்கு ரெண்டரை தண்ணி ஊற்றுறேன் நான் இதில் இப்போ ஒரு கப்பு தண்ணி ஊற்றுறேன் ரெண்டு கப் மூணு அஞ்சு இப்போ இதெல்லாம் தண்ணி ஊற்றியாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு பார்த்துக்கலாம் இதில் உப்பு கம்மியாக இருக்கு நான் உப்பு போட்டுக்கிறேன் உப்பு போட்டாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து இது மூடி போட்டு குக்கர் வெயிட்டை போட்டுடலாம் இது ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ ரெண்டு விசில் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம விசில் இறங்கிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் இப்போ விசில் இறங்கிடுச்சு மெல்லமாக திறந்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு சூப்பராக கம கமன்ட்டு இங்கே பாருங்க நல்லா உதிர்ந்து சாதம் தனியாக பருப்பு தனியாக பருப்பு வெந்திருக்கணும் ஆனால் உடையவும் கூட இப்போ மீதி இருக்கு நெய்யை இதில் ஊற்றிடலாம் 
எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் மல்லித்தழை கொஞ்சமா போடுறேன் இப்ப நெய் போட்டாச்சு இல்லையா நம்ம இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்ப நல்லா இப்ப சுட சுட தட்டப்பயிர் சாதம் ரெடி இது கூட வாழைக்காய் வருவாள் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் அப்பளமோ வத்தலோ தயிர் பச்சடியோ ஊறுகாய் சாப்பிடலாம் நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு உங்களோட கமெண்ட சொல்லுங்க அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம்